আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি জাগো বাংলাদেশে শুরুতেই জানিয়ে দিচ্ছি আমাদের হাতে পাওয়া সর্বশেষ আপডেটগুলো বিশ্বকাপ জয়ী ফুটবলার মাতুইদি করোনায় আক্রান্ত আইসোলেশনে দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেট দল বিসিবিকে না বলে দিলেন বাঙ্গার করোনার পরিস্থিতি এমন যে আমি এখন বিচ্ছেদেও রাজি বললেন সৌম্য সরকার এতক্ষণ শুনছিলেন শিরোনাম এবারে বিস্তারিত বিশ্ব ফুটবলে আরেকটি দুঃসংবাদ ধেয়ে এলো এবার করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হলেন বিশ্বকাপ জয়ী ফরাসি তারকা এবং জুভেন্টাস মিডফিল্ডার ব্লেইস মাতুইদে কয়েকদিন ধরে জ্বর ও শুকনো কাশিতে ভুগছিলেন তিনি স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর তার শরীরে করোনার উপস্থিতি ধরা পড়ে মঙ্গলবার ক্লাব কর্তৃপক্ষ বিষয়টি নিশ্চিত করেছে সবশেষ ফুটবল বিশ্বকাপ জিতেছে ফ্রান্স ফাইনালের মঞ্চে ক্রোয়েশিয়াকে হারিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো সোনালি ট্রফি ঘরে তোলে ছবি ও কবিতার দেশটি সেই দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য মাতুই দে করোনা আতঙ্কে গেল এগারোই মার্চ থেকে আইসোলেশনে রয়েছেন তিনি সতীর্থদের থেকে আলাদা হয়েছেন বত্রিশ বছর বয়সী ফুটবলার তবে তার শারীরিক অবস্থা ভালো আছে এখন আর করোনার উপসর্গ দেখা যাচ্ছে না মাতুই দিকে নিয়ে তরিনের বুড়িদের দ্বিতীয় ফুটবলার প্রাণঘাতী করোনায় আক্রান্ত হলেন এর আগে গেল সপ্তাহে ড্যানিয়েল রুগানি এ ভাইরাসে সংক্রমিত হন এরপর থেকে দলটির সবাই কোয়ারেন্টাইনে আছে গেল ডিসেম্বরে চীনের হুবেই প্রদেশের উহান শহর থেকে ছড়িয়ে পড়ে করোনা ভাইরাস মাত্র আড়াই মাসের ব্যবধানে তা মহামারীর আকার ধারণ করেছে কোভিড নাইনটিন ইতিমধ্যে বিশ্বের একশো দেশে বিস্তার লাভ করেছে এদিকে আইসোলেশনে রয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেট দল ভারত সফরে আসায় দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেটারদের চোদ্দ দিনের জন্য আইসোলেশনে থাকতে বলা হয়েছে করোনা ভাইরাসের আক্রমণ বেড়ে যাওয়ায় মাঠে কোনো ম্যাচ না গড়ালেও দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজ স্থগিত হয়ে যায় কিন্তু ভারতে থাকার কারণে করোনা ভাইরাসের বিস্তার রোধে খেলোয়াড়দের আইসোলেশনে থাকতে বলা হয়েছে সফরের প্রথম ওয়ান ডে বৃষ্টির কারণে পরিত্যক্ত হয় এরপর দ্বিতীয় ওয়ান ডের আগে সিরিজটি স্থগিত করে দেয় দুই দেশের ক্রিকেট বোর্ড তাই না খেলেই দশ দিন পর বুধবার আঠারোই মার্চ নিজ দেশে ফিরেছে দক্ষিণ আফ্রিকার খেলোয়াড়রা দক্ষিণ আফ্রিকা দলের চিকিৎসক মানজারা জানান করোনা ভাইরাসের বিস্তার প্রতিরোধে বিশেষজ্ঞের নির্দেশনা অনুসরণ করার সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়েছে তাই আমরা খেলোয়াড়দের এই রোগ সম্পর্কে শিখিয়েছি আমরা সুপারিশ করেছি সকল খেলোয়াড়কে সেলফ আইসোলেশনে থাকতে হবে চারপাশের মানুষের সুরক্ষার জন্য অন্তত চোদ্দ দিন সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে হবে সাম্প্রতিক বিসিবিকে না বলে দিয়েছেন বাঙ্গার সঞ্জয় বাঙ্গার বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের ব্যাটিং পরামর্শদাতা হচ্ছেন ক্রিকেট পাড়ায় গতকাল সারাদিন চলা এমন আলোচনায় জল ঠেলে দিলেন বাঙ্গার নিজেই ভারতের সাবেক ব্যাটিং কোচ বাংলাদেশকে না বলে দিলেন ব্যক্তিগত ও পেশাদারি দায়বদ্ধতায় বাংলাদেশের ক্রিকেট বোর্ডের প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছেন তিনি বাংলাদেশের টেস্টের ব্যাটিং পরামর্শকের পছন্দের তালিকায় সবার ওপরের নামটি ছিল বাঙ্গারের ভারতের সাবেক ব্যাটিং কোচের সঙ্গে যোগাযোগের কথাও নিশ্চিত করেছিলেন বিসিবি প্রধান নির্বাহী নিজাম উদ্দিন চৌধুরী আলোচনা চূড়ান্ত না হলেও তাকে মমিনুল মুশফিকদের টেস্টের ব্যাটিং কোচ হিসেবেই ধরা হচ্ছিল কিন্তু বুধবার রাতে সাতচল্লিশ বছর বয়সী কোচ জানিয়েছেন বাংলাদেশে তিনি আসছেন না বাঙ্গার নিশ্চিত করেছেন আট সপ্তাহ আগে তার কাছে এসেছিল বিসিবির প্রস্তাব কিন্তু এই সময়ের মধ্যে স্টার স্পোর্টসের সঙ্গে দুই বছরের চুক্তি করায় বাংলাদেশের ব্যাটিং কোচের দায়িত্ব নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না তার পাঁচ বছর ভারতের ব্যাটিংয়ের কোচের দায়িত্ব সামলানো সাবেক এই ক্রিকেটার ভারতীয় সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে বলেছেন বিসিবি আমাকে আট সপ্তাহ আগে প্রস্তাব পাঠিয়েছিল কিন্তু এই সময়ের মধ্যে আমি স্টারের সঙ্গে চুক্তি চূড়ান্ত করি ব্যক্তিগত ও পেশাদারি দায়বদ্ধতার কারণে বাংলাদেশের ব্যাটিং কোচ আমার হওয়া সম্ভব না যদিও ভবিষ্যতে বিসিবির জন্য দরজা খুলে রাখলেন বাঙ্গার তিনি বলেন ভবিষ্যতে বিসিবির সঙ্গে কাজ করতে উমুখ হয়ে আছি আমি এদিকে করোনার কারণে নিজের বিচ্ছেদ নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করেছেন সৌম্য সরকার প্রিয়ন্তি দেবনাথ পূজার সাথে এক মাসও হয়নি তার চার হাত এক হয়েছে বিয়ের পরই বাংলাদেশের জাতীয় ক্রিকেট দলের ওপেনার সৌম্য সরকার ফিরেছিলেন তার খেলার দুনিয়ায় তবে আপাতত ক্রিকেটের সঙ্গে কিছুদিনের বিচ্ছেদ পর্ব চলবে সৌম্যের করোনা ভাইরাস থেকে বাঁচতেই এই সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে তাকে করোনার করাল গ্রাসে বিশ্ব 
এখনো পর্যন্ত বিশ্বের একশো দেশে থাবা বসিয়েছে এই রোগ আতঙ্কে সীমান্ত বন্ধ করে দিয়েছে বহু দেশ একত্রিশে মার্চ পর্যন্ত বাংলাদেশে বন্ধ রাখা হয়েছে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকছে বাংলাদেশের ক্রীড়া অঙ্গন কিছুদিন আগেই সৌম্য পূজার বিয়ে নিয়েও কম বিতর্ক হয়নি হরিণের চামড়া ব্যবহার করার জন্য তার বিরুদ্ধে বন্য প্রাণী ক্রাইম কন্ট্রোলের তরফে মামলা দায়ের করা হয় এমনকি তার বিয়েতে মারামারির ঘটনাও ঘটেছে এরই মধ্যে বিয়েতে মোবাইল ফোন চুরির অভিযোগে দুইজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ সব ধরনের আপডেট সবার আগে পেতে সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের চ্যানেলে এবং আমাদের সাথেই থাকুন